i lirët dhe mohimi tyre, sa më shumë po kalon koha, sa më shumë po jafrohemi një erësimi të madhë komtar, aqë më shumë po e sho sepse i gjithë kjo mohimi vetë vetës. Mos groponi se nuk duhet, mos i preni thojnë natën se nuk duhet, mos i numroni u jetë natën se nuk duhet, kështu na thoshin. Dhe ne, ashtu pa me nduar fare sepse ishin këto këshila, bënim atë që na thonin dhe i përkuleshim mos dijes, e përqafoni me rësiren dhe dritën nuk na edon të syri. Na janë më shefur gjërat më shekuj, e edhe vazhdojnë të na më shien. Prap rreth rrethit dhe në rrethin pa dalje, dhe prap në frigën nga shpejtësia e informimit, mësimit dhe vetë djesimin. Ter Historia na ka mësuar se i lirët nuk kishin shkrim. Ja një paragraf në të cilin flitet për bibliotek i lirë. Në i liri u dërgua gajus asinius polio me dëtyrën që të nënshtroj dalmatët. Me ushtrin e ti unis nga Italia e veriut për gjatë bregdetit drejt qytetit të salonit që ishte në duar të dalmatëve. Pasi që merë salone një vin edhe për forcimet nga legionet e Antonit dhe a i me njëherë në ziton drejt dalmatëve. Nuk ka shumë shënime gjatë luftës, por djetë se, kur a ju këthyë në Romë, festoj triumfin e ti në bidelmatët dhe se djalit të ti, i cili kishtë lindur gjatë fushatës të ti në dalmaci, i vuri emrin Saloninus, në ndër të pushtimit të qytetit të Salonin. Me ato që rëmbeu prej dalmatëve, ndërtoj bibliotekën e parë publike në Romë. Biblioteka Atrium Libertatis Por kur i kishin librat, pse mos ta kishin shkencen? E kuptueshme se shkenca pa libra nuk bejet. Po kumbetën ato libra. Dhe kumbeti shkenca i lirë e trashëguar nga pelazgët? Por Roma kur erë dhe i këndë i pari e gjeti këtë vënd të shkret, apo kishtë njërës? Për kunder dëshirë së humbjes dhe shbërje së gjdo gjëje i lirë, fosilet e së kaluarës në betën. Deshëm apo jo, ato flasin dhe neve na duhet të ju japim gjuhën. Në vitin 2012 uzbulua një qëndër historike në Bregorën Greda, bi qytet zënqit luk, be, ky është një simbol i gdhendur që shiet nga larë. Svastika e gdhendur në majet të shesht të një dalje e gëlqërore që ofon pamje fantastike në lindje dhe jug lindje. Më poshtë nga ky shkëmbi i gdhendur është një rafshim i qëlim shëm mirë i pastruar që përdore i për ceremonit fetare para historike. Shkëmbi me svastike në gdhendur është i vendosur mu në mes të dy ndërtimeve para, i lire dhe në afërsi të tyre nuk kam betje tjera historike, dhe arkeologët vinë në përfundim se aty ishte një vënd i lashti kultit të adhurimit të djelit në rritje. Mu për shkak të pozitës dhe formës që e ka kjo shkëmbë prej nga më së miri shifet lindja dhe rritja e djelit. Si pas artefakteve të gjetura në ato dy ndërtimet para i lire, del që aty ishte një observator para historik, i kohës së bronzit dhe me studimet e më të tjeshme do të vërtetohen dhe jipen më shumë një uri për këtë vënd gjetje arkeologike në pjesën jugore të Bosnës. Kurse në majen për ndimore të gadishullit Peljeshats në Dalmacin e Jugut, është rafshnalta e quajtur në Kovana në shpelën e gjetur aty u gjet edhe vënd qëndrimi i astrologve. Si pas arkeologve ne e dim që në Kovano ishte e banuar që në 8.000 vjeteshin e fundit. Shpela e famshme, spila dhe gjetjet arkeologike vërtetojnë që njëriu i këtyre hanëve ishte i kohës e neolitit dhe se nuk ishte vetëm si bujku i parë në Europë, por edhe njëriu i detit i lidhur me largësi të medha detare, ishyt e veriut të Sicilis. Gjatë mileniumit të katërt para krishtit popuit që këtu jetonin e kishin ngritur një nivel të lartë të jetës dhe se poqaria ishte njohër nga historianët si kultura në Kovane. Më vonë Në Kovano ishte edhe qender i lirësh në Dalmacin e Jugut nga ku mbretëresha të uta e kontrolon të mbretërin e saj. Po jo vetëm në qitluk dhe në Nakovano, por edhe në Kokino kishte observator, prej nga vërej i qjeli dhe levizja e rjeve dhe e djelit, ky vend edhe sot e kësaj ditë banohet nga Shqiptarët dhe është në bjeshkët e Kumanovës. Quet Kokino Kush e thot që Kokino ishte i lirë? Por kjo është e vërtetë. Kemi pra të bëjmë me të parë tanë që kishin njohëri astrologie, mjekësore, anije ndërtimtarje, i kishin qytetet të tyre, i kishin mbretërit të tyre, i farkonin monedat dhe shpatat. Pse tani kokino, kur përdite më tej për balafaqohemi me papunësi, me ullje të standardit jetësor dhe me me? Por ne duhet të dim se kush ishim dhe si të til të arrisim krenarin ton komtare e të mos bjejmë prej e mashtrimeve, vetë mohimeve dhe auto shbërjes. 
ishte viti 2001, në udhën që mund të ecet vetëm këm deri në majet të bieshkës, afer fshatit Kokino, arkeologu Jovica Stanovski e zbuloj një vend arkeologik që daton që nga koha e bronzit. Vend zbulimi që e ka një dimension hieran është i gdhendur në dy nivele. Ullset prej guri e mbizotërojnë vendin dhe janë të piksuara drejt lindjes. A ishin ato vende ashtu të paprej kura nga dora e njëriut? Jo. Që nga vizita e pare verejnë gjurmet e ndërhyrje së dorës e njëriut, qëto gjë është e reguluar që ti përshtatët një observatori qjelor. Si pas koordinatave të djelit si dhe nga qeramika e gjetur është konstatuar që observatori daton që viti 1800 para kreshtit. Ishim pra, ne aty. Të tanët punonin aty. Gropime të arkeologike aty afer apo aty në vend zbuluan material të qmuar fragmente qeramike, e shtrashtazësh, peshore piramidale, fragmente të guarve të bluarjes dhe zoti e diqka tjetër që nuk të regohet. Êshtë vërtetuar se vendi i gjetur është përdoru për gjatë 2.000 vjeqarve për kësi observator, me të cilën shiet kulura e lartë e popullit, si dhe organizimi shëqërori i pelas gohilërve të kohës. Na janë më shefur gjërat më shekuj, e edhe vazhdojnë të na më shien. Prap rreth rrethit dhe në rrethin pa dalje, dhe prap në frikën nga shpejtësia e informimit, mësimit dhe vetë disimin. Terë, 